హలో అండ్ వెల్కమ్ ఎస్ స్వాతిమూర్తి అనే సినిమా అక్టోబర్ ఫిఫ్త్న రిలీజ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా స్వాతిమూర్తి అనగానే మనకు ఒక కల్ట్ సినిమా గుర్తొస్తుంది ఇంతకీ ఆ స్వాతిమూర్తి అనే టైటిల్ ఇప్పుడేమో చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ కనిపిస్తుంది మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా కనబడుతుంది మరి ఈ స్వా స్వాతిమూర్తి ఎలా ఉండబోతుందో వాళ్ళ వాటిలోనే విందాం ఆ టీమ్ నాతో ఉన్నారు హలో అండి హలో హాయ్ హాయ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజంగానే స్వాతిమూర్తి అనగానే మన అందరికీ కల్ట్ సినిమా మనకు తెలుసు సో ఇంతకీ ఏంటి ఈ స్వాతిమూర్తి ఈ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు రోజు చూసే టైమ్ లో కూడా ఇఫ్ వి సిస్ పర్సన్ ఒక మంచి స్వచ్ఛమైన వ్యక్తి కనిపించినప్పుడు అరే స్వాతిముత్యం లాంటి వ్యక్తి అని మన వాడుక భాషలోకి వచ్చేసి అంటే వాడు ఏదన్నా చిలిపిగా కొంటి చేస్తలు చేస్తే అరే నువ్వు మంచి జాతి రత్నం రా అలాగే వాడు ఏదన్నా మంచి పని చేసి కొంచెం క్యూట్ గా ఉంటే వాడు అరే నువ్వు స్వాతిముత్యంరా అని మనం మనమే అనుకుంటాం సో అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఈ బాలమురళి కృష్ణ నేను ప్లే చేసి మీరైతే బాలమురళి కృష్ణ ఇస్ అ వెరీ డీసెంట్ ఇన్నసెంట్ సోల్ సో ఆ ఇన్నసెన్స్ కి మేము అనుకున్నప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత ఒకసారి రషర్స్ చూసిన తర్వాత స్వాతి ముచ్చ టైటిల్ పెట్టుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాకి చాలా మంచి ప్లస్ అవుతుంది అని ఆయన కనిపించి సో హీ సజెస్టెడ్ అస్ వీ ఆల్సో థర్ట్ యా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టైటిల్ ఫర్ ఆర్ మూవీ ఓకే సో అంటే ఆయన ఒక క్యారెక్టర్ అయినా అండి మిగతా అన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా అంత క్లీన్ గా అలానే ఉంటాయి సినిమాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ అంత క్లీన్ గానే ఉంటాయండి అంటే మంచి ఇన్నోసెంట్ గా ఉంటాయండి నిజంగా నా స్వాతిమూర్తి అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ ఇన్నోసెంట్ కామెడీ యాక్చువల్లీ నేను చెప్పాలంటే ఇది ఒక ఇన్నోసెంట్ కామెడీ అండి సినిమా మొత్తం యాక్చువల్లీ ఆ టైటిల్ కి ఈఎంఐ బాగా కరెక్ట్ ఏమో అంటే చాలా ఇన్నోసెన్స్ అది ప్రతి సినిమాలో చాలా సింపుల్ గా యాక్టింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ చేస్తూ అమ్మాయి మూవీలో క్యారెక్టర్ స్వాతిమూర్తి ఈఎంఐ కూడా స్వాతిమూర్తి లాంటి క్యారెక్టర్ ఈఎంఐ ఒక్క సీన్ మీరు నేను ఎస్పెషల్లీ చెప్పకూడదు కానీ నేను స్కూల్ కి వెళ్ళి తనని కలిసినప్పుడు షీఈ్ షీస్ ప్లేయింగ్ టీచర్ రోల్ ఇన్ ద మూవీ నేను స్కూల్ కి చూసినప్పుడు అరే స్వాతి ముత్యం కాదు జాతిరత్నం అనిపిస్తుంది ఓకే సో వర్ష ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు అన్ని సినిమాలు చూసాము చాలా గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ గా అన్ని సినిమాలు చేస్తూ వస్తారు చాలా సింపుల్ యాక్టింగ్ ఎంటర్టైన్ చేస్తూ వస్తుంది మీరు ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది ఇది గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ కాదు దిస్ క్యారెక్టర్ కానీ గర్ల్ నెక్స్ట్ రోడ్ అండి అంటే ఏంటండి రోడ్డు మీద తిరుగుతూ ఉంటారా ఏంటి ఇంతకు ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇల్లు లేదు కాదు అంటే పక్కన రోడ్లో ఉన్న రోడ్లో ఇల్లు ఉన్న ఒక అమ్మాయి రాగానే వాల్కి అనేది అడిగినప్పుడే నాకు అర్థం అవ్వాల్సింది సో ఇప్పుడు నాకు క్లారిటీ వస్తుంది అది షీఈ్ నాట్ కంప్లీట్లీ స్వాతి ముత్యం లాగా కాదు షీఈ్ గణేష్ చెప్పిన మిక్స్చర్ ఆఫ్ జాతి రత్నాలు అండ్ మిగతా సినిమాలతో పోలిస్తే ఇది ఎందుకు డిఫరెంట్ గా అనిపించింది క్యారెక్టర్ అని అంటే అంటే లైక్ not just the character ee story meeru choodali i i don't think we can reveal much kani the story itself is very very different adi mm. ante um, there are things that uh, there are emotions that i haven't experienced before and mm. and ante movie lo mm. um, and uh, it's out and out a okay, complete entertainer mm. and i'm i'm not saying just a okay, comedy unta just complete comedy ani cheppaledu but it's an entertainer complete mm. entertainer so yeah మీకు కూడా అంటే సెట్స్ గానీ లేదా షూటింగ్స్ ఏమి కొత్త కాదు బట్ ఇది డెఫినెట్ గా కెమెరా ముందుకు వచ్చి యాక్ట్ చేయడం అనేది సో ఎలా అనిపించింది ఎంటైర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ అమేజింగ్ అండి నేను ఎప్పుడు చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఫస్ట్ డే సెట్ కెళ్ళాను కానీ ఒక చిన్న అంటే ఒక ఒక ఫ్యామిలీ లాగే నన్ను ప్రతి ఒక్కరు సెట్ లో ట్రీట్ చేశారండి మా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ కానీ మా మదర్ క్యారెక్టర్ కానీ తిను కానీ మా డైరెక్టర్ కానీ 
నాకు ఏ రోజు ఒక చిన్న లోటు రానివ్వకుండా మేము అడిగిన దానికంటే ఎప్పుడు ఎక్కువ ఇచ్చి మా ఒక మంచి బ్యానర్ దొరికింది సితార లాంటిది నాగవంశీ గారు ప్రొడ్యూస్ చేయటం చిన్నబాబు గారు మా సినిమాని నమ్మి రోజు స్క్రిప్ట్ల మీద కూర్చోవటం సో అలా దే ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ అస్ సో నాకు ఎప్పుడు ఆ టెన్షన్ అనేది నా బ్రెయిన్ లోకి రానివ్వకుండా దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ మీ సో వెల్ సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంప్లైంట్స్ ఇట్ వెంట్ ఆల్ స్మూత్ ఫర్ మీ ఇప్పుడు రిలీజ్ దగ్గరకు వచ్చే వరకు కూడా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టెప్ ఆఫ్ ద టెన్షన్ గానీ ఆ భయం గానీ ఆ ఆనందం గానీ ఫస్ట్ సినిమా చేస్తున్నానని ఆ ఎమోషన్స్ అన్నిటిని ఐ కుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ వెరీ గుడ్ వే ఫస్ట్ డే సచ్ కెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా ఫీల్ తను సీనియర్ ఆఫ్ కోర్స్ చాలా సినిమాలు చేసేసింది ఆయనతో మీరు ముగ్గురు పోలిస్తే తను చాలా సీనియర్ సినిమాలు చేసి మంచి పేరు కూడా తెచ్చుకుందాం సో మీకు ఎట్లుంది ఫస్ట్ డే సచ్ షార్ట్ అండి ఇట్ వాస్ అ కామెడీ సీన్ ఓకే అది ఇంకా టఫ్ అది ఇంకా టఫ్ ఫస్ట్ డే ఇట్ వాస్ అ కామెడీ సీన్ నేను టెన్షన్ పడుతున్నాను వెన్నెల కిషోర్ గారు యాజ్ ఆపోజిట్ మీ హర్షవర్ధన్ గారు ఆ హర్షవర్ధన్ గారు వెన్నెల కిషోర్ గారు వాళ్ళ టైమింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ వాళ్ళ టైమింగ్ వాళ్ళ కామెడీలో నేను సింక్ అయ్యి ఎలా చేయాలో నా టెన్షన్ నాకు రానివ్వకుండా సీన్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు నాకు లక్కీ గా ఇంక ఒక ప్లస్ పాయింట్ వచ్చింది అండి ఆ రోజు ఇంకా సీన్ ఏ టెన్షన్ సీన్ ఓకే టెన్షన్ పడుతూ ఉండాలి ఆ సీన్ లో అది బాగా వర్క్ అవుట్ అయిపోయింది దేవుడి దగ్గర నాకు ఎప్పుడు ఉందనిపించింది ఒకసారి బాగా ఎమోషనల్ సీన్ నేను చాలా డల్ గా ఉండాలి ఆ సీన్ లో అండ్ నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా కొంచెం ఎనర్జెటిక్ గానే ఉంటుంది సో అలాంటి టైమ్ లో నాకు ఆ ముందు రోజు జ్వరం రావటం వీళ్ళందరూ నాకు ఫస్ట్ డే కథ చెప్పినప్పుడు మీరు చెప్తే ఇది చాలా కామెడీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు జనాలు నమ్మకపోవచ్చు కూడా కానీ ఆయన నాకు ఫస్ట్ కథ చెప్పి నేను ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెం లేట్ అయింది త్రీ త్రీ థర్టీ కథ విని మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నామని మీ ఇద్దరు అనుకుని నేను ఇంటికి వెళ్ళి లంచ్ చేస్తుంటే ఇంటి లోపలికి డైనింగ్ టేబుల్ మీదకి ఒక పక్షి వచ్చి నా మీద వారి బర్డ్ కేమ్ అండ్ సాట్ ఆన్ మై షోల్డర్ వైల్ ఐ వాస్ హ్యావింగ్ లంచ్ అండ్ నేను నేచర్ ని యానిమల్స్ ని చాలా నమ్ముతాను నేను అసలు నాన్ వెజ్ కూడా తిన్ను నాకు యానిమల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఒక యానిమల్ వచ్చి నా మీద అలా వాలి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సో డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా చేయాలని నమ్మి ఆ సినిమా చేశాను నేను సో డెఫినెట్లీ నేను ఆ పక్షిని వదలలేదండి అది ఆటోమ్ కాదు అది యూనివర్స్ లో అలా సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ నాకు కథ చెప్పాడు ఇప్పుడు నేను నా ఫోన్ మీడియా ఓపెన్ చేసి నేను ఫోటో కూడా తీసి పెట్టుకున్నాను అందుకే అదే రోజు త్రీ థర్టీకి బర్డ్ కేమ్ అండ్ సాట్ ఆన్ మై షోల్డర్ వాట్సాప్ చేశారు తర్వాత చాలా చిన్న సినిమాలు కూడా హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ లేదా ఇండస్ట్రీ దగ్గర మంచి నెంబర్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నాయి సో ఈ సినిమా గురించి చెప్పమంటే అంటే ఒక స్టోరీ స్టోరీ లైన్ కానీ ఏంటి ఏం చెప్తారు సో డెఫినెట్లీ ఆబ్వియస్లీ మనకి మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండి ఫిల్మ్ సో ఒక టూ ఫ్యామిలీస్ మధ్య జరిగే స్టోరీ ఒక చిన్న టౌన్లో సో అన్నీ బాగుంటాయి అంటే మన చుట్టూ మన ఫ్యామిలీస్లో ఎలా మాట్లాడుకుంటారు మన ఫ్యామిలీస్లో ఎలా ఉంటాయి అన్ని అన్ని ఎమోషన్స్ ఇందులో ఉంటాయి వాటితో పాటుగా ఒక కొత్త స్టోరీ లైన్ ఉందండి బేసిక్గా సో అది మేము రివీల్ చేయాలనుకోవట్లేదు సో సినిమాలో రేపు థియేటర్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత సో మీరు చూస్తే అప్పుడు ఆ ఫీల్ వస్తుంది డెఫినెట్లీ మీకు ఇంటర్వెల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి సినిమా ఒక వేరే మూడ్లోకి చేంజ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ కొత్త కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది సినిమాలో అండ్ ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా ఎంత ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండి సినిమాలో బట్ ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా సింపుల్ ఎమోషన్సే ఉంటాయి దాని చుట్టూ అంటే మళ్ళీ న్యాచురల్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి తప్పితే కాంప్లికేటెడ్ ఎమోషన్స్ కాంప్లికేటెడ్ డ్రామా కాంప్లికేటెడ్ ఇది ఎక్కడ మీకు కనిపించదు అవును ఆ సింపుల్ సిటీ అనేది మొత్తం కనిపిస్తుంది గ్లిమ్స్ చూసాను ఆ రియలిస్ ఆ రియలిస్టిక్ టచ్ తేటానికి సినిమాకి లక్ష్మణ్ బ్రో చాలా కష్టపడ్డాడు ఇన్ దాట్ వే హీస్ అ రియలీ గుడ్ డైరెక్టర్ అని నేను చెప్పాలి ఎందుకంటే తనది కూడా డెబ్యూ మా ఇద్దరిది డెబ్యూయే కానీ నేను ఫస్ట్ టైం సినిమా చూసుకున్నప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఎక్కడ ఇది ఒక సినిమా లాగా అనిపించదు మన పక్కింట్లోనూ మన ఎదురింట్లోనూ లేకపోతే మనం మేడం మీద జరుగుతున్న కథ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు సినిమా చూస్తున్నాను సేపు ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ సో డెఫినెట్లీ హీ డ్ అ వెరీ అమేజింగ్ జాబ్ అని చెప్పాలి వర్షా మీరు కూడా అంటే తెలుగులో చేసిన ప్రతి
కొత్త టీమ్ అయితే లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఇంప్రెస్ మీ వాజ్ ద నరేషన్ నాకు లక్ష్మణ్ గారు నరేషన్ ఇచ్చారు అండ్ ద థింగ్ ఇస్ దర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆనెస్టీ ఇన్ హిజ్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ లైక్ నేను మిడిల్ క్లాస్ మెలడీస్ చేశాను సో దాంట్లో ద డైరెక్టర్స్ వినోద్ నేను ఇది ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ టోల్డ్ యూ సో వినోద్ ని కలిసినప్పుడు వినోద్ తో మాట్లాడేటప్పుడు నాకు ఏ ఫీల్ వచ్చింది దట్ ఆనెస్టీ దట్ జెన్యున్ ఏంటి వర్క్ ఎలా చెప్పాలి దట్ లవ్ ఫర్ వర్క్ అదొక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఐ గాట్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ హిమ్ సో అది నేను ఆ రోజు ఐ స్పోక్ టు వినోద్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఐ ఫీల్ వెన్ ఐ యు నో యా అండ్ ఆ స్టోరీ వాజ్ సో లైక్ బ్యూ ద స్టోరీ వెన్ హీ నరేటెడ్ అది చాలా బాగుంది చాలా కొత్తగా ఉంది అండ్ ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ ఒక ఏంటి ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ అ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ఇమోషన్స్ సో అది నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ నా క్యారెక్టర్ కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ రిటర్న్ సో నా ఇవన్నీ ఇట్స్ లైక్ ఇవన్నీ కలిపి నాకు ఈ మూవీ చేయాలంటే ఓకే సో మీకు అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక కథ చెప్పాలి లేదా ప్రూవ్ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు సినిమాలు చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి రావాలని అనుకున్న మీకు సో ఈ కథకి గణేష్ ఎందుకు యాక్ట్ అని అనిపించారు లేదా ముందు ఎవరికైనా ఇంకా చెప్పడం జరిగిందా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఎన్ని చూసి చాలా చిరాకు వచ్చేసింది అనమాట టోటల్ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ చూసినా నెగిటివ్ న్యూస్ నెగిటివ్ ఇది వచ్చేసింది రాడు నెగిటివ్ సో అప్పుడు ఉరికి ఇది అంత కాదు ఉరికి ఒక చిన్న ఒక ఫన్ రైడ్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఇలాంటిది ఏమైనా రాసుకుందాం సరదాగా ఉరికి నాకు నేను ఎంటర్టైన్ చేసుకోవడం కోసం ఒకటి నేనే రాసుకుంటున్నా అనమాట స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ టైంలో నాకు తనకి ఒక మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్ ఉండి సో తనతో మీటింగ్ సో అపాయింట్మెంట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నా ఇంకా ఆ రైటింగ్ ప్రాసెస్ లోనే ఉంది బయట బేసిక్ గా స్క్రిప్ట్ అవుతుంది ఇంకా ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ కాకుండా మొత్తం సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది అప్పటికే సో తిన్న కలుస్తున్నట్టే నేను కూడా మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా అంటే మాస్ గా అంటే అలాంటి స్టోరీస్ ఎంచుకోకుండా ఎలాంటి స్టోరీ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అని చెప్పి సో నేను నేను తన దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు నేను ప్రిపేర్ అయిపోయి వెళ్ళింది ఏంటంటే ఒక మాస్ స్టోరీ చెప్పాలి లేదంటే ఒక గ్యాంగ్స్టర్స్ లేకపోతే ఏదో సంథింగ్ అయ్యేదని చెప్పి నేను జస్ట్ నాకు ఉన్న ఐడియాస్ ని త్రో చేస్తున్నా అనమాట ఈ స్క్రిప్ట్ మాత్రం చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా చేయరు నేనేంటి ఒక చిన్న టౌన్ లో ఆల్రెడీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ పెద్ద ఉంది గ్రాండ్ లాంచ్ కోరుకుంటారు అని అనుకుని ఉంటాడు నేనేంటి ఒక చిన్న టౌన్ లో ఒక పవర్ స్టేషన్ లో వర్క్ చేయడం ఏంటో గవర్నమెంట్ జాబ్ అబ్బాయి అదంతా సో ఒక సింపుల్ ఫ్యామిలీ స్టోరీ ఏంటి అని చెప్పి అది ఎలాగో రిజెక్ట్ చేస్తారులే అని చెప్పి అది చెప్పట్ల మొత్తం ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటే బట్ బేసిక్ ఎక్కడో తను నాకు కనెక్ట్ అయ్యాడు అంటే ఆ వే ఆఫ్ టాకింగ్ అని సంథింగ్ సో ఇవి చెప్పినట్టు ఆ హానెస్టీ ఖచ్చితంగా జెన్యునిటీ ఖచ్చితంగా కనిపించి సో బ్రో ఇలాంటి ఏం అవుతుంది బ్రదర్ నాకు ఏదన్నా ఒక సింపుల్ స్టోరీ ఒక సింపుల్ న్యాచురల్గా వెళ్ళే స్టోరీ ఎంత హడ అవడద్దు డైలాగ్స్ వార్నింగ్స్ ఏం లేకుండా మాట్లాడుకునే సినిమాలో చేస్తూ వచ్చారు మీరు కూడా సో అంతే ఉంటదా మీ సెలక్షన్ కూడా ఐ థింక్ సింపుల్ ఎమోషన్స్ ఉంటే లైక్ సింపుల్ స్టోరీస్ అయితే Uh, give more importance to the emotions mm. so adi i think that is how nen ala anko ledu like ilane cheyali anko ledu but it's happening i think i'm attracting alanti stories, stories. Yeah. okay so a image tone tin kuda na andi so ante and actually ఓకే సో మీకు ఎట్లా అనిపించింది తను కూడా మీకు కూడా డెఫినెట్ గా ఇంతకు ముందు నుంచి ముందు కూడా స్క్రిప్ట్స్ వినే ఉన్నారా ముందు విన్నారు కదా సో ఎందుకు తిను కరెక్ట్ అనిపించారు తినతో చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎందుకు అనిపించింది నేను ఒక తను చేసిన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ గ్లిమ్స్ చూసానండి ద వే హీ షార్ట్ ద ఎమోషన్స్ ఇన్ ద లోయెస్ట్ బడ్జెట్ తనకు వచ్చిన తక్కువ బడ్జెట్ లో ఆ ఎమోషన్స్ అన్నిటిని చాలా బాగా చూపించాడు ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ లో అండ్ హీ ఈవెన్ మన అవార్డ్ ఆల్సో ఫర్ దట్ సైమా అవార్డ్ ఆల్సో బెస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ కూడా గెలిచాడు సో 
అది నాకు ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు తెలీదు దానికి ఎవరు గెలిచాడని అది అది బట్ ఫస్ట్ నాకు కథ చెప్పినప్పుడు ఐ వాస్ ఫ్లాట్ ఫర్ ద స్టోరీ సో అలా తను మేకింగ్ వీడియోస్ చూశాను ఆయన చెప్పిన కథ రెండు నమ్మి ఈ సినిమా చేస్తే డెఫినెట్గా నాకు ఒక మంచి రీచ్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి నేను బాగా కనెక్ట్ అవుతానని నేను బాగా నమ్మాను కరెక్ట్ అలాంటి టైంలో నేను ఈ స్క్రిప్ట్ మన సితారా బెనర్జీ సూర్యదేవ నాగవంశీ గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి సో ఆయనకి మెయిల్ చేయడం జరిగింది ఆయన మెయిల్లో ఈ స్క్రిప్ట్ చదివి ఈ సినిమా డెఫినెట్లీ మా సితారా బెనర్లోనే రావాలని ఎంబట్నే మాకు కాల్ చేసి ఈ సినిమా నేనే చేస్తాను అని చెప్పి ఒక మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తోటి మాకు ఏది తక్కువ కాకుండా అన్ని మాకు సమకూర్చి మా ఇద్దరిని డెబ్యూ మా ఇద్దరికి ఏమీ తెలియదు సో మా ఇద్దరిని బాగా నమ్మి మాక్సిమం ఆయన వచ్చింది కూడా సెట్కి త్రీ ఫోర్ డేస్ ఎందుకంటే మా మీద అంత నమ్మకం వచ్చింది ఆయనకి ఎందుకు వచ్చింది మరి ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో మరి ఆయన అవుట్పుట్ చూసి ఆయన నమ్మకం వచ్చిందో మరి నాకు ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ హీ నెవర్ ఈవెన్ క్వశ్చన్ ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అని హీ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ అస్ సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అండ్ ఇంకా <laughs> 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 బెటర్ అవుతుంది ఎందుకు చిన్న చిన్న అంటే నార్మల్ గా థింక్ చేయకు థింక్ చేయకు అసలు ఇది మంచి రోల్స్ ఉన్నాయి వీటిలో ఈ మంచి రోల్స్ ని మంచి పర్ఫార్మెన్స్ మంచి ఆర్టిస్టులు ప్లే చేస్తే ఇంకా అంటే ఆల్మోస్ట్ జనాలు గుర్తుంటుంది సినిమా వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా చాలా రోజుల వరకు వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ మైండ్ లో ఉండే క్యారెక్టర్స్ అవుతాయని చెప్పి సో క్యాస్టింగ్ దగ్గర వాళ్ళు చాలా మంది సపోర్ట్ ఇచ్చారండి సో ఇంతకు మీరు ఎప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యారు సినిమాలో సినిమా చేయాలి అని సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ నాకు కథ చెప్పిన రోజు నేను ఫిక్స్ అయిపోయానండి ఈ సినిమా నేను చేయాలని దాంట్లో ఏ రకమైన డౌట్ లేదు కథ విన్న వెంటనే దేర్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ అ థింకింగ్ యాక్చువల్లీ నిందాక అన్నట్లుగా అంటే మాస్ అది ఇది అయితే చాలా మంది పెద్ద స్టార్లకే మాస్ డిజాస్టర్ అయిపోయినవి ఉన్నాయి హిట్ కొడితే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినవి కూడా ఉన్నాయి బట్ ఎవరికైనా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక లవ్ స్టోరీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ అయితేనే టార్గెట్ ఆడియన్స్ బెస్ట్ ఎప్పుడు ఆ ప్లాట్ఫామ్ సెట్ అయి ఉంటుంది మనం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి ఫస్ట్ దగ్గర అయితే యూత్ అండ్ మిగతా వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవడం ఈజీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీకి కనెక్ట్ అయితే ఇంట్లో ఉన్న లేడీస్ కి వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయితే డెఫినెట్లీ పెద్ద రీచ్ ఉంటుంది సినిమా థియేటర్స్ కి నేను ఒకసారి ఎప్పుడు ఎవరో చెప్పింది చాలా పెద్ద వ్యక్తి చెప్పింది విన్నాను సినిమాకి ఎప్పుడైతే ఒక లేడీస్ వచ్చి చూస్తారో థియేటర్ కి అప్పుడే ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అని ఒక లైఫ్ ఉంటది ఒక కెరీర్ ఉంటది అని నేను ఎప్పుడు నమ్మిన సిద్ధాంతం అది సో సో డెఫినెట్లీ ఇన్ దట్ వే ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్ విచ్ విల్ టేక్ మీ క్లోజర్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అనిపించి నేను ఈ కథ ఎత్తు యాక్చువల్గా మాకు కూడా పాన్ ఇండియా వి పాన్ ఇండియా స్టార్లు అది ఇది అల్పోయి ఒక ఒక చిన్న బ్యూటిఫుల్ సినిమా వచ్చి చాలా రోజులు అయినట్టే అనిపిస్తుంది కదా సో అది అది ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఆడియన్స్ అందరినీ ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమా మీద సినిమా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అండి చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్కి వెళ్ళి పండుగ రోజు విజయదశమి రోజు ఒక మంచి పండుగ వాతావరణం కలిగిన సినిమా కూడా మాది సో ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని చూసి ఒక ఫ్యామిలీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఎమోషన్స్ అన్నిటినీ చూసుకొని ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి చూసి థియేటర్లో నుంచి ఒక పెద్ద స్మైల్ తోటి థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తారు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ మూవీ కేమ్ అవుట్ దిస్ వే అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇట్ టు ద ఆడియన్స్ ఆన్ విజయదశమి అది కూడా ఒక పండుగ రోజు పెద్ద పండుగ మనకి తెలుగు వాళ్ళందరికీ సో కోరుకుంటాను సో వర్ష అంటే ప్రతి సినిమా ఒక మెమరీ ఇస్తుంది డెఫినెట్ గా అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది సో అట్లా ఈ సినిమాలో మీకు గుర్తుండిపోయి అంటే తర్వాత కూడా మీరు ఇంకా చాలా సినిమాలు చేసిన తర్వాత కూడా ఈ సినిమాను గుర్తు చేసుకోగానే మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి అని అంటే వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నిజమే ఎవరు మూవీ గురించి అడిగేటప్పుడు లైక్ ఫ్రెండ్ సంబడి లైక్ అక్కడ ఒక మిక్స్చర్ ఇచ్చారు అది నేను యూజువలీ ఐ కీప్ రిమెంబరింగ్ దట్ మిక్స్చర్ ఒక వీక్ లో వన్స్ వైజ్ చెప్పండి మిక్స్చర్ గురించి చెప్పండి సినిమా గురించి చెప్పండి బాబు మిక్స్చర్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటది బాబు అన్న అసలు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను మా ఊరు వెళ్ళకూడదు అంటే మా వాళ్ళు అందరూ వచ్చేస్తారు ఊరు చుట్టుపక్కల ఎత్తుకుంటున్నా లొకేషన్స
నేను ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కడు నేను నన్ను చూపించు కెమెరా నన్ను చూపించి అంటూ ఉంటారు మెయిన్ వాళ్ళందరూ మెయిన్ యాక్షన్ చెప్పడం ఆ విషయం మాత్రం మర్చిపోలేము ఒక వ్యక్తి వచ్చి మేము షూటింగ్ చేస్తున్నాం సేపు ఇలాగే సర్వాగా ఉండాలి సినిమా మొత్తం ఇలాగే సర్వాగా ఉండాలి సినిమా మొత్తం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయేవారు ఒక అతని మ్యారేజ్ అనమాట అది సో అందుకే నేను చుట్టుపక్కల అంతా ఎత్తుకుంటున్నాను బట్ ఫైనల్గా ఏంటంటే నాకు అంటే నేను చూసిన నేను చిన్నప్పుడు నేను పెరిగిన లొకేషన్స్ లో రాసుకున్నా స్టోరీ బేసికల్ సో అందుకే నేను అక్కడ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఫైనల్ గా ఇంకా అడుగు పెట్టకూడదు పెట్టకూడదు అనుకుంటే పెట్టేసాను గోల్డ్ లోకి పెట్టిన తర్వాత మా వాళ్ళందరూ వచ్చారు బట్ చాలా మంచి సపోర్టింగ్ అసలు లొకేషన్స్ దగ్గర కానీ సో ఎవరికి వాడు క్రౌడ్ కంట్రోల్ చేయడం దగ్గర కానీ చాలా మంచి సపోర్టింగ్ ఇచ్చి సో టైం కి హ్యాపీగా అలా చిన్న చిన్నగా మిక్చర్లు మంచి మిల్క్ షేక్స్ ఇవన్నీ పంపిస్తూ మాకు ఇవాళ మీరు ఈ పాయింట్ కి రావడం ఒక సినిమా చేయడం అది త్వరలో రిలీజ్ కాబోవడం అనేది డెఫినెట్ గా ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న డ్రీమ్ అయి ఉంటుంది మీకు సో ఈ మూమెంట్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే నేను అసలు అంటే ఇమాజిన్ చేయలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ఎలా కూర్చొని సో ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఉంటాను సో స్క్రీన్ లో ఇలా కనిపిస్తాను అని చెప్పి అసలు అనుకోలే సినిమా అంటే పిచ్చి ఉంది సినిమాలోకి రావాలి అనే థాట్ ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి రాయడం ఇదంతా ఉంది కానీ బట్ ఇదా ఇలా తీయాలి సో ఒక నా నేమ్ ఒకటి ఇలా పోస్ట్ మీద కనిపించాలి సో ఆ థాట్ అంటే ప్యాషన్ ఉంది కానీ కనిపించాలి అనేది ఈ టైప్ లో అసలు ఎప్పుడు అనుకోలేదు సో ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలి మూవీలో ఏదో చేయాలి అనుకుంటూ ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటేనే ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను బేసికలీ సో ఇక్కడే ఉండాలి ఏదో పార్ట్ అయిపోయి అని చెప్పి అక్కడ నుంచి ఇంకా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవి ఇవి ఒక సో అలా ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలి ఇలా జరగాలండి సో బేసికల్ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి అనుకున్నాను అంటే ఎవరో ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యి ఒక టూ త్రీ మూవీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటా బట్ అది కుదరలేదండి సో ఎవరు ఛాన్స్ నాకు రాలేదు వాళ్ళు మనం మనం పెట్టుకోలేదు సో అప్పుడు ఇంకా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవన్నీ చేసుకుంటే వెళ్తున్న టైంలో ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే సో తను కలిసిన భయ్యాన్ని కలిసిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా తను ఏదైతే వర్క్ ఉందో అది చూసి సో ఓకే బ్రో మనం చేసేస్తున్నాం మనం ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయి అని చెప్పంటే ఓకే సో ఆ దేవుడు ఆశీస్లతో సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలి మీ ఇద్దరు కూడా డెబ్యూ కాబట్టి మీకు ఎలాగో ఆల్రెడీ ఆ రోల్ దీంట్లో ఉన్నారు సో ఆ సక్సెస్లో కంటిన్యూ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ